हाय एवरीवन वेलकम टू दिस चैनल दिस इज़ डॉक्टर साकिका आज मैं फंडामेंटल ऑफ लाइफ का चैप्टर कंटिन्यू करूंगी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसी के आगे आज हम बढ़ेंगे सो टुडे आई विल बी कवरिंग व्हाट इज़ सेल मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन व्हाई इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन एंड वॉट इज़ ऑसोमोसिस एंड वॉट इज़ एंडोसाइटोसिस नाउ कमिंग टू द कोर कंसेप्ट वॉट इज़ सेल मेड अप ऑफ जो हमने सेल पढ़ा था बेसिकली वो किससे बना होता है वॉट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गनाइजेशन ऑफ सेल इसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गनाइजेशन क्या है सेल की एंड हाउ इज सेल ऑर्गेनाइज सेल कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है इफ वी सॉ अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस थ्री फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल कोई भी सेल में सबसे इम्पॉर्टेंट तीन फीचर्स हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दैट आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑल एक्टिविटीज इन साइड द सेल एंड इंट्रैक्शन ऑफ द सेल वन इट्स इन्वायरमेंट इट पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स जो भी इन्वायरमेंट के भी जो भी इंट्रैक्शन होते हैं जो भी एक्टिविटीज होती हैं बेसिकली तीन सेल से ही होती हैं बेसिकली सेल में ये तीन फीचर्स से ही होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म जैसे ये हमारा सेल है ठीक है एंड दिस इज़ द इनर कवरिंग तो बेसिकली दिस इज़ द आउटर कवरिंग तो इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन ठीक है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज़ है एंड दे आर द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल नाउ दिस इज द न्यूक्लियस पार्ट ओके दिस इज द न्यूक्लियस मैं इसको एन से डिनोट करूँगी ओके एंड दिस फ्लू प्रेजेंट इसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे जो भी फ्लूड प्रेजेंट है इसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे ओके तो जो हमारी आउटर कवरिंग है दैट दैट इज प्लाज्मो मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एंड द इनर दिस छोटा सा इज न्यूक्लियस एंड द फ्लूड प्रेजेंट इन द सेल इज साइटोप्लाज्म बेसिकली इन तीन फीचर्स uh, की वजह से जो भी इंटरेक्शन्स होते हैं जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ से तो इन्हीं तीन चीज़ों की वजह से होती हैं ओके okay? नाउ कमिंग टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होता क्या है इसके क्या फंक्शन हैं इसके हम बारे में पढ़ेंगे दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्राम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल इट ऑल्सो प्रिवेंट सम ऑफ द अदर मटीरियल्स द सेल मेम्ब्रेन देर फोर इज कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बेसिकली इसका क्या काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो भी हमारी एक्टिविटी हो रही है तो ये परमिट करता है कि कौन सा क्या मटेरियल अंदर जाएगा और कौन सा मटेरियल बाहर जाएगा तो बेसिकली इसका काम ही यही है इसलिए हम इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं कि वो सेलेक्ट करता है कि कौन सा मटेरियल बाहर जाएगा और कौन सा मटेरियल अंदर रहेगा वो सेलेक्टेड चीज़ों को ही बाहर या अंदर करता है तो इस चीज़ के लिए वो अलाउ करेगा कि कौन सा मटीरियल परमिट uh, करेगा कि कौन सा मटेरियल अंदर जाएगा और कौन सा मटेरियल बाहर जाएगा इसीलिए इसको हमने सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा है सेलेक्टिवली मतलब चूज करके कि कौन सा मटेरियल रहेगा और कौन सा मटेरियल बाहर जाएगा एंड परमेबल मतलब आर पार ओके नाउ कमिंग टू दी हाउ डज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन दी सेल अब सेल में जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं इसके बारे में पढ़ेंगे एंड हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल अब जो भी सब्सटेंस है वो सेल के बाहर कैसे जाएंगे सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन जो भी uh, हमारा जो गैसेस कंटेंट है वो उसका जो मूवमेंट होगा बेसिकली वो किसी की वजह से होता है डिफ्यूजन की वजह से होता है डिफ्यूजन में क्या होता है कि हायर कॉन्सट्रेशन से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन है गैसेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो बेसिकली वो डिफ्यूजन कहलाता है ठीक है नाउ देर इज़ अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज लो समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल वेयर फॉर एग्जाम्पल सब सब्सटेंस लाइक सी ओ टू विच इज सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर टू बी एक्सक्रीटेड आउट बाई दी सेल एक्यूमलेट्स इन हायर कॉन्सेंट्रेशन इन साइड द सेल अब हमारी कोई सेल है ठीक है जैसे हमारा सेल है तो इसमें अंदर की तरफ जो सी ओ टू कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है ठीक है कंपेटिवली बाहर के जो बाहर का इन्वायरमेंट है इसमें सी ओ टू इज लो ठीक है इज लो तो बेसिकली जो भी कंसनट्रेशन है हमारा सी ओ टू का अंदर 
ठीक है वो बाहर की तरफ जाएगा तो डिफ्यूजन में यही होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ता है तो दैट मीन्स कि वो लो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस में इसको हम यूज़ करेंगे ये लॉ को फॉलो करता है डिफ्यूजन के प्रोसेस को फॉलो करता है ठीक है अगर हम गैसियस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो ओके एज सोन एज देर इज अ डिफरेंस ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी ओ टू इन साइड एंड आउटसाइड अ सेल सी ओ टू मूव आउट ऑफ द सेल ठीक है जैसे सेल अंदर की तरफ ज़्यादा है और बाहर की तरफ कम है तो बेसिकली डिफ्यूजन में अंदर की तरफ अंदर से वो बाहर की तरफ सी ओ टू जाएगा डिफ्यूजन के लॉ को फॉलो करेगा ओके फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन सिमिलरली सी ओ टू एंटर्स दी सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वेन द लेवल और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ टू इन साइड द सेल डिक्रीजेज दस डिफ्यूजन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन गैस इज एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वाटर ऑल्सो ओबेजी लॉ ऑफ डिफ्यूजन द मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रो सच अ सेलेक्टिवली परमेबल मेमरी इज कॉल्ड ऑसोमोसिस ओके तो अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर भी जो डिफ्यूजन की जो लॉ है वो फॉलो करता है तो बेसिकली क्या होता है कि वाटर में अगर हम वाटर के टर्म्स में बात करें तो इसका भी मोमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ से ठीक है तो बेसिकली इसको हम यू कहते हैं ऑसोमोसिस अगर हम गैसेस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो दे आर डिफ्यूजन एंड वाटर के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो दे आर ऑसमोसिस ठीक है द मोमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेमोरेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर दस ऑसमोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ओके थ्रो अ सेलेक्टिवली परमेबल हायर कंसर्न मेमोरेन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टिल इक्विब्रियम इज रीच Now, what will happen if we put an animal cell or plant cell into a solution of a sugar or a salt water? Okay, so basically, activity type is. If we have put an animal cell or plant cell into a sugar solution or a salt solution, then basically, what will be observed? So basically, there are three things given: hypotonic solution, isotonic solution, and hypertonic solution. There are three conditions mentioned. If we talk about hypotonic solution, then इसमें वाटर का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होगा ठीक है एंड तो उसकी वजह से क्या होगा दैट विल रिजल्ट टू सेल जो हमारी है वो स्वेलअप होने लग जाएगी तो इसे हम वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे ठीक है तो अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन है दैट मीन्स वाटर कंटेंट इज मोर एंड सेल इज लाइकली टू स्वेलअप ठीक है तो इसमें मूवमेंट्स भी हो रहे हैं जिसमें मेंशन किया गया है मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज वेरी डायल्यूट द सेल विल गेन वाटर बाय द ऑसमोसिस सोल्यूशन इज सोन एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोर्ड द डायरेक्शन बट मोर वाटर विल कम एंड द सेल दैन दैट दैन विल लीव द नेट रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर्स द सेल द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप दैट विल रिजल्ट टू द सेल टू स्वेल अप बेसिकली दैट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन अगर हम बात करेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन की तो बेसिकली इसमें हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की दर इक्वल तो कोई मूवमेंट नहीं होगी इसलिए हम इसको आइसोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे तो जब कोई मूवमेंट ही नहीं होगी तो दैट विल रिजल्ट इन सेल विल स्टे दस इन द सेम साइज कोई साइज उसकी चेंज नहीं होगी क्योंकि जो वाटर कंटेंट है वो इक्वल है तो इसे हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे मूविंग ऑन टू दी हाइपोटोनिक सोल्यूशन इसमें वाटर कंटेंट कम रहेगी ओके तो सेल विल श्रिंक यहाँ पे मैंशन किया गया है अगेन वाटर क्रॉस इज द सेल मेम्बर इन बोर्ड डायरेक्शन बट दिस टाइम मोर वाटर लीव द सेल दैन एंटर्स इट देफोर द सेल विल श्रिंक ओके दस ऑसमोस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूशन थ्रो अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन ओके तो आइसोटोनिक में क्या था कि हमारा वाटर कंटेंट जो है वो कम रहेगा सॉरी इक्वल रहेगा तो उसमें सेल की जो से साइज और शेप है वो चेंज नहीं होगी हाइबोटोनिक में क्या होगा कि हमारी वाटर कंटेंट ज़्यादा होगी तो इसलिए सेल में पानी भर जाएगा तो दैट विल रिजल्ट इन सेल विल स्वेलअप ओके एंड हाइपोटोनिक में क्या होगा कि हमारी जो सेल है सेल uh, में जो वाटर कंटेंट है वो कम रहेगा दैट विल रिजल्ट इन श्रिंकेज इन द सेल ओके यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेन टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस एब्जॉर्बन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं तो बेसिकली वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ही 
वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिस में भी यही सेम चीज़ होती है कि uh, वो वाटर जो है वो गेन करेंगे थ्रू ऑसमोसिस ओके दस डिफ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल इसलिए डिफ्यूजन इम्पॉर्टेंट है जो भी एक्सचेंज होते हैं गैसेज के गैशियस एक्सचेंज होते हैं इसलिए वो डिफ्यूजन इम्पॉर्टेंट है द सेल ऑल्सो ऑप्टेन द न्यूट्रिशन फ्राम इट्स इन्वायरमेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी The plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules called lipids and protein. However, we can observe only through an electron microscope. The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment. Such process is known as endocytosis. I mean, we are required is food through such process. Now, basically, यहाँ पे क्या है? Plasma membrane को flexible बोला गया है क्योंकि वो अपने according काम करता है अपने अकॉर्डिंग वो खाना अपने अकॉर्डिंग वो आराम से ले सकता है ठीक है तो इतनी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक एडवांटेज भी है कि वो इतना फ्लेक्सिबल होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग फूड को इनगल्व कर लेगा जो भी एनर्जी है उसे इनगल्व कर लेगा फ्राम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस ओके अमीबा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा एक्वायर्स इज फूड थ्रू सच प्रोसेस अमीबा एंडोसाइटोसिस प्रोसेस को फॉलो करता है इसलिए वो अपने फूड के अकॉर्डिंग अपनी शेप एंड साइज को वो आराम से चेंज कर सकता है ओके ना मूविंग ऑन टू सम क्वेश्चन हाउ डू सब्सटेंस लाइक सी ओ टू एंड वाटर मूव इन इन एंड आउट ऑफ द सेल जैसे अभी हमने बताया कि सी ओ टू कैसे मूव करेगा तो बेसिकली क्या होता है जैसे ये सेल है हमारा ये सेलेक्टिव पर्मेबल मेम्ब्रेन है ठीक है ये हायर कॉन्सेंट्रेशन का वाटर है ये लो कॉन्सेंट्रेशन का वाटर है ठीक है अगर वाटर ले लो चाहे कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन का ले लो मॉलिक्यूल्स ले लो कुछ भी हैं तो बेसिकली डिफ्यूजन में क्या होगा हायर टू लोअर की तरफ बढ़ेंगे तो इसे हम डिफ्यूजन कहेंगे गैस एक्सचेंज अगर हो रहा है तो ओके इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें वाटर की तो दे विल कॉल एस ऑसमोसिस उसमें भी सेम चीज़ होगी बट वी विल कॉल एस ऑसमोसिस ओके नाउ वाई इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्योंकि वो सेलेक्ट करता है चीज़ों को कि वो कौन सी चीज़ बाहर जाएगी कौन सी चीज़ अंदर जाएगी वो परमिट करेगा ओके okay? तो बेसिकली हमने इसके बारे में भी आगे डिस्कस किया था हाउ डज अमीबा इनगल्फ फूड थ्रो विच प्रोसेस हमने अब इसके बारे में अभी अभी डिस्कस किया है कि किस प्रोसेस से वो अमीबा फूड इनगल्फ करता है तो दैट इज एंडोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से अमीबा इनगल्फ करेगा फूड थ्रो एंडोसाइटोसिस फ्राम फ्राम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होप यू लाइक द वीडियो आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हो पाए होंगे Uh, जैसे आप सारे एम सी क्यूज़ बेसिकली एस एस सी जे ई आर आर बी जे ई और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स भी आप आराम से पूछे जाने वाले जो भी एग्ज़ाम्स होंगे वो आप आराम से क्लियर कर सकेंगे बेसिकली इस पी पी टी का मुद्दा मोटो यही था कि जो भी आपके बेसिक्स हैं वो क्लियर हो सकें ताकि आप सारे एम सी क्यूज़ को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे सो डोंट फोगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल थैंक यू